Welcome back to WPRP. I'm Inka Donovan. And I'm Inka Taji. Spooky season is here, and WPRP is filling the spirit. If you are interested in anything creepy, haunting, and our mythical, then we suggest checking out Theater Department's rendition of Dracula. Here with more information is field reporter Roscoe. Dracula is showing four times this week, including Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. The first three shows are at 7 p.m., and the one on Sunday is at 2 p.m., we're going to have a lot of fun, and it's going to get very bloody. So come out and enjoy. Watch us kill. Next up is Philip Poirier Lilly, who spent some time with the members of the Environmental Science Club. What is your name and grade? My name is Madison Mullins, and I'm in 12th grade. What is your role in the Environmental Science Club? I'm the president. OK. Um, what is the club? Like, just a general description. Um, right now we're doing things like planting in the garden by the tech mm -hmm. building and, um, overall just try to, like, help the, um, environment around our school and, um, um, what are your plans and goals for the rest of the year for the club? Um, my goal is to leave a long-lasting impact on the environment around PRP mm -hmm. and, um, make a change. Hello, PRP. My name is Malachi. My name is Katie. We will be interviewing the Vice President of the Black Student Union about the BSU Popcorn Fundraiser. What's your name? Hi, my name is Evelyn Smith. What club are you in? I'm the Vice President of Black Student Union. What is the purpose of this fundraiser? Um, the Popping Popcorn Fundraiser is typically so we can fund snacks for the meeting and also funding different forms of donations for Crown and Comfort so we can purchase items and put them in our boxes. What will you do with the money when you're done? Um, most likely it'll last for next year after me and usually we don't tend to spend a lot of our money. We just save them more so for prizes when we do um, certain activities during Black History Month. Frequently does BSU do these fundraisers? Um, we try to do one in the beginning of the school year and towards the end. Do you plan to do more? Yes. If yes, then when? Um, most likely our next one would be after Christmas break, maybe February, March area. Red Women Week is approaching here with more information is Brooklyn and Sophia. Welcome back Panthers, my name is Sophia and today we are going to a meeting to get some information on the SAT Club. Who are we here with today? I'm Jazz, and I'm the social media manager of SAD. I'm Caleb, and I'm the vice president of SAD. I'm Aaliyah, and I'm the secretary of SAD. My name's Kara, and I'm co president of SAD. My name is Elisa Kula, I'm also co president of SAD. I'm Miss Thornton, and I am the sponsor, of, one of the sponsors of SAD. We have four sponsors um, in total. It's Mr. McCoy in um, the weld shop, and then we have Miss Trusty, who is our staff administrative manager, um, and Miss Crow, who is in the Youth Service Center, is our Youth Service Center coordinator. Um, I am with student support here at PRP. What is SAD? It is Students Against Destructive Decisions, and our club supports making good choices and doing things to help our community. Is there anything you'd like to add about the SAD club? Yes, so we are really excited for SAD this year. Um, we have a lot of members. We are up to about 50 members right now. Um, so it's the biggest that this group has ever been. Um, I'm very proud of our members. Um, they're all a really good group of kids who want to promote positive decision making for our student body, such as not bullying, um, no fighting, um, don't be doing drugs um, and alcohol, any destructive decision that's really gonna hinder their future. Um, and our students um, portray that message very well. Um, we do have Red Ribbon Week um, that's gonna be coming up and stay tuned for our theme for that. We will have a spirit week for that week. Um, we will have a table at lunch that will um, uh, have our students um, having people pledge to be uh, drug and alcohol free and make uh, positive decisions in their life. Uh, we will have candy that we'll be handing out um, and stickers. So be watching out for our members at the Red Ribbon Table. Um, we do have other uh, projects in the works, such as um, a food drive for our student body who may be a little less fortunate around the holidays. We would like to collect um, as much food as we can to try to put together gift baskets for them. 
um, and we are also going to try to do a toy drive for the Children's Hospital. So those are our two things that we really have planned right now, so just stay tuned, and if you want more information on SAD, um, you can see Miss Thornton or Miss Crow, Mr. McCoy or Miss Trusty, um, and we'd love to have you out, so um, take a look at us. What's your favorite memory being a part of SAD so far? Well, my favorite memory was going to the franchise convention and helping out some people who were less fortunate. My favorite memory was going to the VA hospital and hanging out, handing out bags of drinks to all the vets. My favorite memory was making the bags with all the members and putting stuff that the people at the VA hospital would like to have and just make them have the good holidays. Do you have any advice for people who are looking to join SAD? Um, SAD's really fun to be in, especially if you just like feeling good and doing good things for the community. Um, everyone in here is really friendly with everybody. Like, we all are super close. It's super fun. We go on lots of field trips. Yeah, it's really great. We know SAD is sponsoring Red Ribbon Week this year. Can you guys explain what Red Ribbon Week is? It's a pledge to be, like, drug-free and, like, keep yourself away from any bad source of yeah bad decisions and of course sad. it's really just to show your support that you're a good person yeah. red ribbon week is october 28th through november 1st are there any other uh, events that sad will be sponsoring later on in the year that we should keep a lookout um, for there definitely will be but those aren't specific right now we strive to create a diverse and good space for our students this in this next segment you'll see an interview with some of our Spanish speaking students, Gabby, our bilingual reporter here at WPRP, took to the school to get to know some of our students. Me gustaría saber cómo y por qué llegas a los Estados Unidos. Primeramente decir que lo que me motivó más a venir fue estar con mi mamá. Hacía mucho tiempo no estaba con ella. Tener nuevas oportunidades porque en mi país no las había suficientemente. Entonces eso fue algo que me motivó mucho a venir. Eh, pasé por cuatro países, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, hasta luego llegar aquí a Estados Unidos, que estuve en una, como en un lugar de menores, por así decirlo, no acompañado. Okay. ¿Y hubo algún momento durante esa travesía que te marcara, algún momento de dificultad? Bueno, ya de por sí está venir sola porque no vine con ningún familiar. Mi mamá le pagó a alguien para que me acompañara. Eh, fue ya de por sí difícil, pero en realidad fue bastante tranquilo comparado con otros acontecimientos de otras personas que le ha ocurrido en la travesía. Pero eh, todo estuvo bastante bien. Lo único malo fue que hubo un momento importante que había que caminar muy rápido en 15 minutos llegar hasta el lugar. Y yo casi me desmayo porque ya no podía caminar más. Había mucho sol, me puse toda roja, casi me desmayo, casi se nos va el bus donde teníamos que montarnos. Pero bueno, logramos al final. Pero en realidad fue un momento bastante difícil para sí, mí. Sí, es un momento traumático que de por sí, sí. los inmigrantes pasan. Inclusive hubo un momento donde olvidé que eso había ocurrido. Hay muchas cosas que he olvidado porque fue, fueron muchas cosas al mismo tiempo, fueron muchos días. Ni, ni conté los días en realidad que pasaron. ¿Y qué sentiste al llegar aquí, cuando llegaste aquí? ¿Esa mezcla de emociones cómo fueron? Bueno, emociones porque no llega como casi llega todo el mundo, que llega con familiares, bien unidos. Yo, a mí me separaron de las personas con que mi mamá la había pagado, entonces estuve primero en inmigración de mayores, luego estuve en una inmigración de menores, pero que eran todos cerrados. Me la pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, porque para que se me pasara el tiempo mucho más rápido. Y luego nos llevaron hasta otro lugar que también era para menores, pero ahí era más como una escuela, como un albergue, como algo así para todas las niñas. Me imagino que ahí viste cosas muy fuertes que marcaron. No, pero en, en las que estuve antes sí, pero en ese lugar donde estuve fue, hice muy buenas amistades. ¿Te sentiste bien? Sí, conocí a otros países y ahí fue donde me pude mezclar con otras culturas, nos enseñaron a hacer pulsera, eh, dibujar, nos daban clases de inglés. Ese fue un momento bueno porque nos daban hasta unos papeles para si querían tener abogados y todos cuando salieron de ahí, nos dieron nuestro número para llamar a migración cuando nos hiciera falta. Pero esos fueron días muy frustrantes hasta que llega un día que casi llega el cumpleaños de mi mamá y ahí se fue mi día frustrante y yo pedía que ya me sacaran de ahí y al otro día, que era el cumpleaños de mi mamá, me sacaron. Wow. Llegué como el a la... mismo día de cumpleaños de tu mamá sí. es que llegas a estar con ella. Sí. Tanto tiempo. Y lo celebramos y todo porque fue mi llegada de momento. Eh, llegué como a las 9 de la noche aquí a Kentucky, pero tuve que hacer vuelos sí, en otras partes. Sí. 
Y me imagino que es un momento en el que uno está bien algo de emoción. ¿Sabes? Pero yo, no, no. yo no sabía qué hacer. Yo solamente lloraba y lloraba y lloraba. Pero días antes estaba feliz. Pero días antes, ¿sabes? Eran como muchas emociones. Y luego, sí. y luego de esos días donde ya tú estás con tu mamá, te llegas a estabilizar. Ya vas a empezar la escuela, vas a adaptarte a la vida aquí en otro país totalmente diferente al tuyo. Claro. ¿Cómo es el estar aquí? Ahora sí, estar en los Estados Unidos como tal. Bueno, cuando llegué veía todo raro y no, no, no me creía todavía que estaba aquí. Y luego justo llegué en los dos meses que daban de vacaciones, entonces me dio tiempo de acostumbrarme ah, antes de empezar a la escuela, no fue como el impacto de momento. ¿Y al llegar a la escuela? ¿Qué pasó? Fue, me lo imaginé diferente y estuve en una escuela que gracias a Dios, por así decirlo, hablaban español. ¿La año Sí, la año come. Sí, Pero al igual hubiera preferido estar en una escuela como esta, de empezar hablando inglés, porque después con el tiempo me ha, como que me ha costado un poco, la verdad. Eso es lo único que más me ha impactado de aquí de Estados Unidos. Okay. Y no, no, gracias a Dios no sufriste nada con respecto a bullying, ni te sentiste aislada, porque uh, eso suele pasar. Y... Un momento que sí, porque mi cuerpo cambió cuando llegué aquí a Estados Unidos mucho, demasiado. Imagínate de venir de un país donde uno no come nada, comer, querer comerlo todo y salir a los lugares y así, fue difícil. Y sí hubo un momento donde me sentí mal con mi cuerpo y todo, pero fue un solo una vez y ya pasó y... Y para adelante, y, sí. y estamos aquí ahora aprovechar las oportunidades. Y bueno, para culminar, quisiera que le dieras un consejo a todos los jóvenes que llegan igual, igual que tú, por medio de una travesía, dejando su país atrás. ¿Qué les aconsejas al enfrentarse aquí y qué mentes y visiones al futuro? Que tengan una mente clara de lo que quieren hacer, que piensen que sus padres vinieron para darle un futuro que muchos se matan trabajando todos los días de este mundo en trabajos que no les gustan, que se tienen que cansar mucho, que son fuertes, cargando cajas, lo que sea y que piensen en que tienen que estudiar y tener un futuro para un día ayudar a su padre, para un día ser alguien y no haber venido a este país a, a solo hacer tonterías sino, sí. a, sino, aprovechar sino, sino aprovechar las oportunidades, las oportunidades que tienen hoy en día que otras personas... I'm Brianna. I'm Jaden. And this is WPRP's coverage of Homecoming Week.